Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Kisah Pilu Jumiah Pelaku Pesugihan Part terakhir Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Assalamualaikum Wahai kau yang berada di dalam Tunjukkan wujudmu Seru Kiai Abdul Dan seketika itu Dinding gua pun bergetar Membuat kedua makhluk tadi mengambur keluar Siapa kau manusia Berani sekali datang ke tempat ini Hardik salah satu makhluk hitam legam itu Siapa kami Itu tidak penting Kami datang untuk mengambil seorang gadis Yang telah kalian bawa ke sini Balas Kei Abdul sengit. Gadis, gadis yang mana? Sudah ribuan gadis yang masuk tempat ini. Dan itu tak akan mungkin bisa keluar dalam keadaan hidup. Ribuan, apa maksud kalian? Tanya Kei Abdul tak mengerti. Apa kalian belum tahu tempat ini? Di gua inilah banyak manusia yang berserah diri. Menyembah junjungan kami, penguasa gua keramat. Mereka datang dalam keadaan putus asa dan hina. Mereka merengek-rengek untuk meminta harta dan kekayaan, meski dengan syarat yang berat, yaitu harus memberikan tumbal nyawa atau seorang gadis yang masih suci untuk dijadikan pemuas nafsu sang junjungan. Dan jika itu mereka langgar, Maka nyawa mereka sendiri yang akan sang junjungan ambil Jadi kami tidak bisa menjelaskan gadis yang kalian maksudkan Kalau begitu, izinkan kami masuk Kami akan mencari sendiri gadis itu Kalian kira semuda itu Bisa masuk ke istana gua keramat Sekalipun kalian bisa masuk Tapi sulit bagi kalian untuk keluar Seluruh wilayah kerajaan ini dijaga ketat oleh pasukan yang tak pernah merasa balas kasihan. Kalau kami memaksa, bagaimana? Kalian harus mengalahkan kami dulu. Apa susahnya? Tapi kalian jangan menyesal jika kami harus melenyapkan kalian. Sudah, jangan banyak omong. Kalian pulang atau mati di sini. Kedua makhluk raksasa itu mulai mengeram. Cakar-cakarnya yang panjang seketika mereka arahkan pada Kiai Abdul. Namun tubuh mereka hanya terpaku di tempatnya. Tak dapat mereka gerakan sedikitpun. Itulah kehebatan ilmu dari Kiai Abdul. Demikian juga dengan Rashid. Yang dengan lincahnya menghalau serangan makhluk satunya lagi. Tasbih di tangan Rashid. Seketika berpendar Meluarkan cahaya biru Dan menghantam tubuh makhluk itu Hingga terlempar ke belakang Pertempuran antara Rasid bersama Gai Abdul Melawan dua makhluk penjaga gerbang gua keramat Dengan mudah dimenangkan oleh murid dan guru tersebut Sekarang Antar kami ke tempat tawanan kalian Perintah Gai Abdul Kepada makhluk yang telah menyerah kalah Tapi kalian tidak sanggup Melawan raja kami Sebaiknya Kalian pergi saja Sebelum raja kami melihat kalian Itu urusan kami Kalian hanya perlu mengantar kami Ayo cepat Dan mau tak mau Kedua makhluk tadi menuruti permintaan pak kiai Mereka memasuki gua jauh lebih dalam Benar saja Di dalam sana banyak terdapat ruang-ruang yang bersekat Dan di setiap ruang ditempati seorang wanita Yang mungkin sebagai tawanan Pada ruang terakhir menuju ujung gua Terlihat agak berbeda dengan ruang lainnya Lebih terang dan cerah Sehingga dapat dibasikan Kalau itu adalah ruangan teristimewa 
Kak Rashid. Suara seorang wanita terdengar dari dalam ruangan itu. Rashid tersentak. Dia menoleh ke ruangan tadi. Betapa terkejutnya Rashid melihat wanita yang dikenal dan kini sedang ia cari. Resti. Wanita itu telah menjadi penghuni ruangan itu. Dia mengeluarkan tangannya dari balik jeruji besi. Tolong aku, Kak. Pintanya. Rashid menyentuh lengan Resti untuk memastikan kalau wanita itu memang nyata. Resti, Alhamdulillah, ternyata kamu bisa kami temukan. Sabar ya, kami akan berusaha untuk membawa kamu pergi dari sini. Ucap Rashid berjanji. Namun dia sadar, untuk membawa gadis itu keluar tidaklah mudah. Sebab di hadapannya, kini terlihat suatu pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka kini melihat suatu kenyataan yang belum pernah mereka bayangkan. Di sana, di sebuah tanah lapang teramat luas, mereka melihat satu bangunan kokoh yang teramat unik. Itulah kerajaan Gua Keramat. Tempat kediaman Koswara Sang Raja Junjungan para siluman Dan manusia yang telah menjadi budaknya Dan bangunan istana itu Dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap Berpikir sampai di situ, Pak Kiai langsung mendapat firasat kurang baik Mereka harus menghadapi pasukan-pasukan siluman Yang tentu saja tidak mudah Rasid Sebaiknya kita konsentrasi penuh Gunakan telepatimu Panggil semua teman pondok Agar segera tiba di sini Kita butuh bantuan mereka Tapi kalau aku bisa menundukkan raja mereka Pertempuran tidak akan sampai berlarut Dan tak ada korban Bisik pak kiai Mereka pun dengan cepat melakukan telepati Kepada semua santri padepokan untuk segera membantu Telengan mereka dimanfaatkan Untuk satu makhluk yang menjadi tawanan mereka Makhluk itu berlari Menerobos Pak Kiai dan Rashid Yang tengah melakukan telepati Ada manusia Ada manusia Makhluk tadi berteriak keras Membuat para pengawal yang berada di depan gerbang istana Segera merespon Manusia, di mana? Kenapa bisa masuk? Penjaga itu mengartiknya. Dua manusia itu cukup kuat, sehingga kami tak mampu untuk melawannya. Seorang penjaga berteriak lantang, menyatakan keadaan genting. Sekelompok makhluk menyatakan kesiapannya. Mereka keluar dari dalam gerbang istana dan menuju mulut goa. Rashid melihat makhluk-makhluk tinggi besar dengan mata menyala dan memamerkan taring-taringnya yang siap merobek dengan agak cemas. Namun Kyai Abdul memberikan sugesti agar muridnya bersikap tenang. Yang penting, kita harus yakin kalau Allah akan selalu bersama kita. Serukan asma Allah terus-menerus dan gunakan tasbih kita. Untuk melumbuhkan kekuatan mereka Kata Kiai Abdul berbisik Makhluk-makhluk itu melangkah semakin mendekati mulut gua Dan ketika beberapa saat lagi sampai di depan gua Kiai Abdul dan Rashid melantunkan takbir dengan sangat keras Secara bersamaan Seketika itu juga Tubuh makhluk yang paling depan terdorong ke belakang Puluhan makhluk raksasa mulai merangsak untuk mendekati kedua orang penyusup ini Namun lagi-lagi Mereka tak dapat melalui dinding gaib yang dibuat Kiai Abdul dan Rashid Bahkan tubuh mereka pun terpental Mendengar jerit pekik di luar sana Salah satu makhluk kemudian melaporkan peristiwa yang menimpa rakyat gua keramat Koswara, sang raja jujungan para iblis Dan pemuja setan lainnya nampak murka ia segera keluar, melihat apa dan siapa orang yang telah berani mengganggu istananya. Rashid dan Gai Abdul merasa aneh, 
ketika melihat sosok lelaki paruh baya keluar dari istana sang raja. Siapa kalian? Dan apa tujuan kalian sampai membuat onar di kerajaanku? Tanya Koswara. Kami dari Padepokan Monglodra. Kami datang untuk membawa pulang seorang gadis yang bernama Resti. Yang dikabarkan hilang dua bulan yang lalu. Kami memastikan dia berada di sini. Karena bukti pakaian ini membawa langkah kami sampai ke tempat ini. Siapakah bapak ini? Mengapa bisa berada di tempat ini? Kyai Abdul balik bertanya. Kalian akan segera tahu nanti. Setelah mayat kalian jadi santapan rakyatku. Sekarang, tunjukkan kesaktian kalian. Dan hadapilah aku. Karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari kerajaan gua keramat ini. Selain mengalahkan aku atau mati. Ujar Koswara, diakhiri tawanya yang menggelegar. Baik, jika itu yang Bapak inginkan. Rashid, cepat bawa keluar Resti. Biar aku menahan orang ini sampai bantuan datang. Sembunyikan Resti dan tunggu perintahku. Baik, Yai. Rashid menjebol dinding tempat di mana Resti berada. Dia dengan cepat menyambar tubuh gadis itu. Lalu membawanya keluar gua. Sementara itu, Kyai Abdul sudah berhadapan-hadapan dengan Koswara, sang penguasa gua keramat. Tangan Koswara membentang, dan telapak tangannya mengeluarkan api yang berkobar, siap menghanguskan tubuh Kyai Abdul. Jilatan lidah api menghantam tempat kosong, di samping Kyai Abdul, yang hanya menggeser sedikit tubuhnya saja. Serangan yang sangat bertupi-tupi dari Koswara Ternyata membuat Kyai Abdul cukup kewalahan juga Dia segera menutup telinganya Dan segera mengumandangkan suara azan Sungguh hal yang tak terduga terjadi Koswara terhuyung-huyung ke belakang Sambil mendekap kedua telinganya Kyai Abdul tak hentinya mengalunkan suara azan Hingga membuat banyak makhluk tinggi besar dan menyiramkan itu bersimpu, berlutut pemohon ampun. Koswara merasa kesal dengan ulas dan kiai, maka dia segera merubah wujudnya menjadi sosok makhluk raksasa, yang lengkap dengan mahkota di kepalanya. Sekarang kau sudah tahu siapa aku, akulah sang penguasa gua keramat. Banyak manusia dari golonganmu meminta harta dan kekayaan padaku. Tapi kau datang malah sebaliknya, ingin menghancurkan aku. Terimalah kematianmu, wahai manusia sombong. Kata-kata kau suara bukanlah ancaman kosong belaka. Makhluk mengerikan itu menyerang Kyai Abdul dengan garang dan ganas, membuat Kyai Abdul benar-benar kewalahan. Beberapa kali tubuh Kyai Abdul terpental oleh pukulan dahsyat yang dilancarkan kau suara. Bahkan Kyai Abdul sempat terduduk dan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Kyai Abdul tak menyerah begitu saja. Dia akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Pak Kyai, kami sudah datang. Rashid terlihat bersama teman-teman padepokannya sudah berada di tempat itu. Mereka langsung mengangkat tubuh Kyai Abdul dan memberikan hawa murni. Ada api makhluk raksasa itu dengan azan bersama. Aku percaya dia tidak akan sanggup menghadapi kebesaran Allah yang menciptakannya dari bara api neraka. Dan gunakan tasbih kalian sebagai tameng. <tuh> Yai Abdul memberikan komando. Dengan merapatkan barisan, murid-murid dari padepokan yang berjumlah tidak kurang dari 20 orang itu dengan bersamaan menyerukan suara azan. Sehingga dalam waktu singkat saja, hampir seluruh rakyat gua keramat terkapar tak berdaya. Lain halnya dengan Koswara. Dia berusaha dengan susah payah untuk menembus benteng pertahanan sang kiai. Namun akhirnya, dia harus mengakui kekalahannya. Tubuh Koswara yang semula berwujud raksasa hitam legam, 
kini kembali pada wujud koswar yang seperti manusia biasa. Tubuhnya menggigil, menglepar seraya menutup kedua telinganya. Tubuh koswara laksana seekor ayam yang disembeli, menglepar menahan sakit pada kedua telinganya. Tolong hentikan kalimat itu. Hentikan. Aku mengakui kekalahanku. Teriak koswara sambil terus meraung. Cukup. Kyai Abdul memberikan aba-aba untuk menghentikan azan bersama. Mereka semua takjub memandangi kesuara yang ternyata berjiwa kesatria. Sesungguhnya, kalau aku mau memusnahkan kalian itu, bisa saja aku lakukan. Tapi demi rakyatku, demi gua keramat ini aku menyerah. Aku tak mau rakyatku menjadi korban dan istanaku hancur. Lagi pula, di antara kita tidak ada urusan. Semua ini terjadi karena ulah perempuan itu. Dia memberikan aku tumbal seorang gadis yang berasal dari keluarga Sandri. Jomintan, kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Koswara dengan susah payah bangkit. Dia melangkah mendekati Kyai Abdul, yang masih siaga untuk mengantisipasi kecurangan makhluk ini. Namun ternyata, Koswara berlutut di hadapan Kyai Abdul, sambil memberikan rasa hormatnya. Di antara kita, tidak pernah ada perselisihan, dan jalan kehidupan kita memang berbeda. Biarkanlah kami tetap hidup dalam dunia kami, dan janganlah mengusik kami. Seperti kami juga tak pernah mengusik kehidupan manusia. Kecuali mereka yang putus asa dan datang kepada kami untuk meminta kekayaan. Untuk itu, aku mohon agar kalian meninggalkan tempat ini. Dan biarkan urusan Jumintan akan menjadi urusanku. Kau suara memohon. Baiklah, kami akan pergi dari tempat ini. Dan kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Karena kami tahu, kalau kehidupan akan selalu terus berjalan, sesuai dengan aturannya. Kalian akan tetap dengan kesesatannya, hingga hari akhir. Dan kami akan tetap menjaga keimanan seseorang, agar tak terjerumus oleh tipu muslihat kalian. Balas Gai Abdul, kemudian meninggalkan goa keramat yang hampir runtuh itu. Sejak sore tadi, Jumintun merasa cemas. Masalahnya, dia sudah menunggu begitu lama kedatangan Henry, yang katanya mau menjemputnya kembali. Perempuan itu harus tersiksa setiap kali mendengar suara azan. Ketika azan asar berkumandang, Jumintun harus masuk ke kamarnya, menutupi kedua telinga yang terasa mau pecah. Setelah itu, dia memakai mukena dan memegang tasbih. Kemudian duduk di teras. Jumintun berharap ada orang yang memperhatikan penampilannya. Begitu pula saat Bakrib dan Isha, Jumintun mengurung dirinya di dalam kamar. Dia ingin meminta bantuan Koswara, suami gaibnya atau sang majikan. Namun itu tak mungkin ia lakukan. Bagaimanapun, ia tak ingin kalau Safitri putrinya tahu apa yang sebenarnya ibunya lakukan. Jumintan masih berharap kalau anaknya masih bisa menghormati dirinya sebagai orang tua yang telah mengandung dan melahirkannya. Malam sudah semakin larut. Harapan Jumintan untuk bertemu Henry pun pupus sudah. Henry memang tipe lelaki yang hidup apa adanya. Tidak pernah neko-neko dengan penampilan dan gaya. Bahkan pemuda itu tak memiliki handphone untuk komunikasi. Kegelisahan Jumintan kian bertambah. Dia merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengurung dirinya. Samar-samar telinganya mendengar alunan ayat suci dari kamar Safitri. Memang sudah menjadi kebiasaan bagi Safitri. Dia selalu membaca Al-Quran sebelum tidur. Semua itu demi ketenangan jiwanya. Jumintan tak mau melarang anaknya. Ia takut rahasia dirinya terbongkar. 
dia membiarkan dirinya tersiksa mendengar itu semua. Namun, malam ini ada yang berbeda. Jumintan mendengar suara teriakan dari Savitri dan mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ibu, bu, teriak Savitri. Jumintan segera membuka pintu, melihat anak gadisnya yang pucat wajahnya. Ada apa, nak? Kamu kenapa teriak-teriak? Tanya Jumintan heran. Bu, tadi aku sepertinya melihat ada makhluk yang mengintai di kamarku. Sepertinya bukan orang, bu. Wajahnya sangat menyeramkan. Tapi aku nggak melihat wujudnya secara jelas. Karena dia menghilang begitu cepat. Aku takut, bu. Kata Safitri terbata-bata. Makhluk mengerikan. Jominten berguma. Apakah itu Kang Koswara? Kenapa dia sampai mencari aku ke tempat ini? Padahal belum saatnya aku harus memberikan tumbal. Atau jangan-jangan? Pertanyaan dalam hati Jominten segera terjawab. Karena sosok makhluk tinggi besar yang barusan melihat ke kamar Safitri sudah berada di ambang pintu kamarnya. Makhluk itu nampak membungkukkan tubuhnya. Untuk masuk melewati pintu kamar Jumintan Yang memang kecil untuk ukuran tubuhnya Jumintan Ternyata kau bersembunyi di sini. Kau tahu apa yang sudah kau perbuat Istana gua keramat hampir dihancurkan Oleh orang yang punya hubungan keluarga dengan gadis yang pernah kau berikan pada aku Koswara menatap Jumintan dengan pandangan penuh kebencian Tapi Kang Dia itu masih suci bukan? Jawab Jumintan, mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ini bukan soal suci atau tidak. Tapi gua keramat sudah terancam. Dan aku tak mau mengorbankan rakyatku. Lebih baik, aku mengambilmu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kakang, apa maksud ibu menyebut makhluk itu kakang? Tanya Safitri semakin tak mengerti. Sebaiknya, kamu keluar anak cantik. Aku tak mau mengotori tanganku dengan darahmu. Aku hanya berurusan dengan ibu kamu. Aku lasang penguasa alam gaib lembah keramat yang menjadi junjungan ibumu. Dan semua harta milik ibumu adalah milikku yang suatu hari akan aku ambil kembali. Keluarlah. Jangan sampai aku bertindak kasar terhadapmu Biarkan aku membawa ibumu sekarang juga Untuk menjadi budakku sampai akhir kehidupannya telah Koswara menyingkirkan tubuh Safitri Hingga terjerembab ke lantai Namun gadis itu memaksakan dirinya untuk tetap bersama ibunya Makhluk tinggi besar yang memiliki sepasang tanduk Dengan sorot matanya bak berapi memperlihatkan sepasang taringnya yang mencuat. Namun Safitri semakin erat mendekap tubuh ibunya. Dia tak rela jika makhluk itu benar-benar akan membawanya. Sekali lagi, tangan makhluk itu menepis tubuh Safitri hingga terpental. Demi Allah, jangan kau bawa ibuku, teriak Safitri. Waswara tak lagi peduli dengan teriakan anak gadisnya Jominten. Dia tetap memaksa menyeret tubuh perempuan itu. Ampun, Kang. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Dan sebagai penembus kesalahanku, biarlah anak gadisku yang masih berlawan sebagai gantinya. Ambillah dia. Aku ikhlas. Jari Jominten. Apa? Ibu mau mengorbankan aku, anakku sendiri. Keterlaluan. Bukankah setelah aku menjadi korban, ibu pada akhirnya akan kembali menjadi budaknya? Kenapa tidak ibu pasrahkan saja diri ibu, agar tak ada lagi korban kebiadaban ibu? Pasrahkan saja diri ibu. Astagfirullah, sungguh buruk hatimu, bu. Hanya demi harta sampai tak dapat lagi berpikir. Aku malu punya orang tua sepertimu, bu. Akhirnya Safitri berkata lantang. 
dan dia tak lagi menghalangi malu itu menyeret paksa ibunya hingga keluar rumah. Jeritan Juminten sempat terdengar oleh warga yang kebetulan belum tidur. Mereka melihat satu kejadian aneh. Tubuh Juminten tertelungkup di jalan aspal dengan posisi kedua tangannya ke depan. Tubuh itu bergerak seakan ada sebuah kekuatan yang menariknya. Namun mereka tak bisa melihat wujud makhluk dari neraka tersebut yang dengan kasar terus menyeret Juminten. Hingga akhirnya mengambang di udara untuk kemudian semakin tinggi dan menghilang dalam kegelapan malam. Ibu! Teriak Safitri yang berlarian, berusaha mengejar ibunya yang sudah tak terlihat lagi. Safitri menangis histeris, hingga mengundang perhatian warga yang langsung memenuhi tempat kejadian itu. Beberapa wanita berusaha untuk menenangkan gadis itu, yang terus-menerus menangisi kepergian ibunya secara tragis. Sebenarnya, apa yang mereka lihat bukanlah hal yang sama dengan kenyataannya. Tetangga yang berusaha menenangkan Safitri merasa curiga, melihat di kamar yang pintunya terbuka. Dan setelah melihatnya, mereka jadi terkejut. Mereka melihat tubuh Juminten dalam posisi tertelungkup di lantai. Sungguh, suatu hal yang tak dapat diterima akal mereka. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, kalau tubuh Juminten diseret dan menghilang dalam kegelapan malam. Henry dan Mas Toto merasa heran dengan keadaan rumah Juminten yang nampak sepi. Kondisi rumah itu masih terlihat seperti kemarin setelah ditinggalkan Henry mengantar Juminten. Maka Mas Toto berinisiatif untuk mengajak Henry ke rumah anaknya Juminten. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat kerumunan orang di halaman rumah Juminten. Mas Toto segera menghampiri Safitri. dan menanyakan apa yang telah terjadi. Namun gadis itu hanya terdiam. Sepertinya dia mengalami shock berat. Barulah, Mas Toto tahu setelah tetangga Juminten bercerita. Mas Toto terkejut, namun hatinya menjadi tenang, sebab perjuangan dirinya memang tidaklah sia-sia. Resti sudah kembali, meski secara psikologis masih cukup terguncang. Dan tanpa disangka, Rashi juga hadir di sana, entah siapa yang memberitahu dia. Dan yang lebih membuat Toto heran, Safitri saat melihat pemuda itu langsung tersenyum, meski ia paksakan. Kak Rashid, akhirnya kakak tahu juga tentang keluarga saya. Saya malu untuk ketemu sama kakak. Ucap Safitri, yang ternyata telah mengenal Rashid. Saya datang, karena saya seolah ingin melihat keberadaan kamu. Jadi beginilah, rahasia yang selama ini kamu sembunyikan dari saya. Ini sudah takdir ibu kamu. Dan mungkin, ini juga takdir kita. Dengan kepergian ibu kamu, mungkin saya bisa menjadi tempat bersandar buat kamu. Rasid menggenggam jemari Savitri, dan dibiarkannya kepala gadis itu terbenam di dadanya. Terima kasih kak, ternyata hati kakak bukan terbuat dari batu, ternyata terbuat dari emas. Kakak yang saya anggap akan pergi meninggalkan saya setelah mengetahui ini, ternyata mau menerima dan melindungi saya. Siang itu pun jenazah Juminten dikebumikan, namun hanya sedikit sekali orang yang mengantarkannya ke pemakamannya untuk peristirahatan terakhirnya. Mereka tak sudi untuk menyentuh tubuh Juminten, karena mereka masih meyakini kalau sesungguhnya yang mereka kuburkan bukan manusia, melainkan sebatang pohon pisang. Benarkah begitu? Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kisah pilu Juminten pelaku pesugihan pun berakhir. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru lainnya dari channel Tentang Misteri. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.